Hello students and my dear friends welcome to Vishnu channel subscribe to Vishnu channel and activate bell icon for latest updates okay thank you Hello students in this session we are going to learn about one of the characteristics of light okay already we know light is a form of energy light emitted by luminous bodies actually luminous bodies are two types one is natural another one is artificial the natural luminous bodies are like stars some insects some fishes they naturally emit light the artificial are bulbs candles etc like that okay actually the light mainly have five characteristics refraction reflection interference diffraction and polarization in this session we will learn completely about refraction okay observe here let this is the light ray the light ray enters from one medium to another medium let this is air this is glass so here light ray enters from air to glass at the separation of two media it bends and enters into glass so this bending property of light is called refraction okay refraction means if a light ray enters from one medium to another medium at the separation of two media it bends this bending property of light is called refraction observe here this is light ray it incident at this point at which point the light ray incident from that point we draw a normal line to the surface of separation of two media this perpendicular line is called normal line okay which light ray incident on glass plate or tries to enters from one medium to another medium that light ray is called incident ray okay incident ray means the light ray is try to enters from one medium to another medium next it enters into another medium so the light ray which enters into another medium and bends that means the light ray which deviates its direction that light ray is called refracted ray so here this is incident ray this is refracted ray this is normal line okay so ikkada mana observe chesthe moodu vishayalu telusukunnam incident ray refracted ray normal line aithe vit angles vachesi ela teesukovali ఆల్వేస్ వచ్చేసి మనము యాంగిల్స్ ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైన్ తీసుకుంటాం ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి జనరల్గా ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకోవాలా లేకపోతే ఇక్కడ యాంగిల్ తీసుకోవాలని కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అటువంటి కన్ఫ్యూజనే వద్దు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ కానీ ఈ ఫోర్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైన్ నార్మల్ లైన్ నుంచే తీసుకుంటాం ఇది ఇన్సిడెంట్ రే కాబట్టి ద యాంగిల్ from the normal line is called incident angle incident angle is denoted by i this is refracted ray so the angle from the normal line is called angle of refraction angle of refraction is denoted by r angle of reflection kuda manam r tho ne denote chestam okay ee glass plate annam kada ipudu idi ga close ayindi anukundam ఇన్సైడ్ ద గ్లాస్ ప్లేట్ మళ్ళీ ఎలా ప్రాపగేట్ అవుతుంది ఇట్ ప్రాపగేట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఓకే అబ్జర్వ్ హియర్ ఇట్ ప్రాపగేట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా వచ్చేస్తుంది మళ్ళీ మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే అట్ విచ్ పాయింట్ ఇట్ ఇన్సిడెంట్ అట్ దట్ పాయింట్ వి డ్రా ఏ నార్మల్ లైన్ ఇక్కడ కూడా ఒక నార్మల్ లైన్ డ్రా చేద్దాం ఇక్కడ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే లైట్ రే అనేది ఇలా మరలా ఏరులోకి వచ్చేస్తూ ఉంది సో దిస్ రే ఈస్ కాల్డ్ ఎమర్జెంట్ రే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చెప్పాము ఎమర్జెంట్ రే కూడా యాంగిల్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకుందాము ఫ్రమ్ ద నార్మల్ లైన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ లెట్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై ఈ 
ओके एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इमर्जेंस दीज थ्री आर् टेकन फ्रम द नार्मल लाइन ऐंगल आफ रिफ्लैक्षन नार्मल लाइन नीचे तीस ओके दर्ज नो ग्लास प्लेट हि इक ग्लास प्लेट ले मन अंटे अब इंसीडेट एम इला स्ट्रईट लाइन इलामी ग्लास प्लेट लेकु का ग्लास प्लेट वाले एमेंट इट बेड इट डीविएट फ्रम इट्स डैरे दैरे डीवियेटी सो एंत ऐंगि डीवियेटी अंत द ऐंगि बिटी दीस्ट स्ट्रईट लाइन लाबी दी एंत डीवियेटे रे मध्य उ ऐंगि ने वे मैं ऐंगि आफ् डीविये अटा सो ऐंगि आफ् डीविये डिनेटेड बै डेल ओके मैं अबजर्व चे रिफ्राशन अंत लाइट एंटर फ्रम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेड अटा इकड इंको क्वेश्चन एला बेड अभी अटे इट बेड टूवर्स द नार्मल लाइना अवे फ्रम द नार्मल लाइना दट इज डिपे आ मीडियम अभी ये मीडियम नीचे ये मीडियम के अने दादा डिपेंड बेड इफ् लाइट एंटर फ्रम रेर मीडियम टू डेन्सर मीडियम बेड टूवर्स द नार्मल लाइन इला नार्मल लाइन की दर वे अदे इक अबर्व चेयर हि लाइट एंटर फ्रम डेन्सर मीडियम टू रेर मीडियम ग्लास टू एयर इट बेड अवे फ्रम द नार्मल लाइन इवे गुर्तपेको रेर टू डेन्सर अट बेड टू वर्ड्स डेन्सर टू रेर अट बेड अवे फ्रम द नार्मल लाइन इक रिफ्राशन वे टू स्पेषल केसेस उ मैं इक बेड उन्म कदा अलाका दिस्ज द सपरेशन आफ टू मीडिया अंदा लाइट इंसीडेट नार्मली इला नार्मल ऐसे सपरेशन आफ टू मीडिया एंटर हिर् इट एंटर्स फ्रम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इला वे बेड का इकड़ मन ऐंगल आफ् इंसीडेंस अंत एक्सकोवाली नार्मल लाइन पाइंट नीचे नार्मल अंत एला दी तो कल सो हिर् ऐंगि आफ् इंसीडेंस ईक्वल टू जीरो ऐंगि आफ् रिफ्राशन आलो ईक्वल टू जीरो दिश वन के अलागे इंको केस वेता द टू मीडियम दिस्ज वन मीडियम दिस्ज सीडियम अफ दू मीडियम हाव सेम रिफ्राक्टिव इंडेक्स रेटी रिफ्राक्टिव इंडेक्स अनेटे उक्राक्टिव इंडेक्स अंत नैक्स्ट सो टू मीडियम हाव सेम रिफ्राक्टिव इंडेक्स अर् दट टाइम इन विच डे इट एंटर्स इन टू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट नाट बेड अभी इंका बेड का स्ट्रईट ये डैरे वा अलाइए इवे रे स्पेषल केसेस का चुक जनरल रिफ्राशन अंत कंपलसरी बेड कावाल रूल नीचे इंको मीडियम की लाइट एंटर अंत दाने मन वे अंत रिफ्राशन अटा ओके इपू रिफ्राशन अंटेट मन क्लीयर का चूसा कदा इप्ड लास्फ रिफ्राशन अंटेटो चूदा रिफ्राशन को संबंधी लास्ट चूद So loss of refraction, the first law. Snell looked at the physics law. Or a famous scientist, I na, he refraction ni sammandhi nchi. Chala experiment conduct chesi. Manak two laws uches chipedu. First law uchesi. The incident ray, the refracted ray, and normal line. These three are always lie in the same plane. Incident ray. रिफ्राक्टेड रे नार्मल लाइन थ्री वे एपड़ा उठाइए प्लेन उठाइए दट फस्ट ला सैकंड ला एटो चूद द रेसियो आफ सैन आफ दि ऐंगि आफ् इंसीडे टू सैन आफ दि ऐंगि आफ् रिफ्राशन ईज आलवेज ईक्वल टू कांस्टेंट दिस्ज सैकंड ला आर् दिशा इज का स्नेल ला दी मैं स्ने ला अंट सो स्ने वेम चपाड़े सैन आफ दि ऐंगि आफ् इंसीडे की सैन आफ दि ऐंगि आफ् रिफ्राशन की मध्य रेसियो अनेटी काटंट उ दिस्ट ईक्वल टू रिफ्राक्टिव इंडेक्स आफ दि मेटीरियम 
ఈ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక్కో మీడియం కు ఒక్కో రకంగా ఉంటుంది కానీ ఒక మీడియం నుంచి ఇంకో మీడియం కు ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ప్రతిసారి అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ఎప్పటికీ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే హీరో ఏం చెప్తా ఉన్నాం లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ ఎయిట్ టు గ్లాస్ అంటా ఉన్నాం అలా కాకుండా లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం అన్నాం అనుకోండి లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఎలా వస్తామంటే వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం ఫస్ట్ టు సెకండ్ అనుకున్నాం అనుకోండి లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ మీడియం టు సెకండ్ మీడియం సో మ్యూ వన్ టు రాస్తాం అయితే దీన్ని ఎలా చదువుతాము అంటే ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం దిస్ ఇస్ ద రేషియో సో మ్యూ టూ వన్ ఉంది కదా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ బై మ్యూ వన్ అని రాస్తాం సో ఫ్రమ్ దిస్ మ్యూ వన్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ సో జనరల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ లో అందుకు వచ్చేసి ఈ మ్యూ వన్ మ్యూ టూ రాసినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అనే వద్దు ఈ ఫార్ములా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతిసారి దీన్నే వచ్చేసి అప్లై చేయండి అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తా ఉంది కదా దీనికి సంబంధించిన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వచ్చేసి మ్యూ వన్ సో దీనికి సంబంధించిన రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మ్యూ టూ అనుకున్నాం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తా ఉంది కాబట్టి మ్యూ వన్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ సో దీంట్లో ఎటువంటి కన్ఫ్యూజన్ లేదు అలాగే మనం వచ్చేసి ఏం చెప్తాము అంటే వన్ టు టూ అని చెప్తాము కానీ దీని దగ్గరికి వచ్చేసరికి రివర్స్ తీసుకుంటాం చదవడం కూడా అదే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం అంటా ఉన్నాం అలాగే వచ్చేసి లైట్ అంటే ఏం చెప్తా ఉన్నాం లైట్ ఎంటర్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ మీడియం టు సెకండ్ మీడియం సో రెండింటిలో ఏం తేడా ఏం లేదు సో మ్యూ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ దిస్ ఈస్ స్నెల్స్ లా సో ఫ్రమ్ దిస్ జనరల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేసి మ్యూ ఇన్ టు సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని చెప్తాం సో ఇది ఎలాగో వచ్చేసి ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే లైట్ కంటిన్యూవస్లీ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ వన్ మీడియం టు అనదర్ మీడియం అని తీసుకుందాం లెట్ ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈస్ మ్యూ వన్ ఇట్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈస్ మ్యూ టూ దిస్ ఈస్ మ్యూ త్రీ ఓకే లైట్ ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ మ్యూ వన్ టు మ్యూ టూ లెట్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ హియర్ ఈస్ ఐ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈస్ ఆర్ వన్ ఇక్కడ ఇదంతా సేమ్ మీడియం కాబట్టి ఇట్ ప్రాపగేట్స్ లైక్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇక్కడ ఎంతైతే యాంగిల్ ఉంటుందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ యాంగిల్ అంతే ఉంటుంది సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ వన్ నెక్స్ట్ ఏమవుతా ఉంది ఈ మీడియం నుంచి ఈ మీడియంలోకి ఎంటర్ అవుతా ఉంది లెట్ హియర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఈస్ ఆర్ టూ హియర్ ఆల్సో సేమ్ యాంగిల్ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఆర్ టూ మరలా ఏమవుతా ఉంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసింది లెట్ దిస్ ఈస్ ఆర్ త్రీ ఓకేనా ఇప్పుడు ప్రతి టూ మీడియాకి వచ్చేసి మనం స్నేక్స్ లా అప్లై చేస్తాం అంటే ఇది మ్యూ వన్ సైన్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ వన్ అవుతుంది అలాగే దీనికి మనం అప్లై చేసాము అంటే మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ అవుతుంది సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఈ రెండింటికి అప్లై చేసాము అంటే లెట్ ఇట్స్ వచ్చేసి మ్యూ ఫోర్ అనుకుందాం మ్యూ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఫోర్ సైన్ ఆర్ త్రీ ఓకే ఇది క్లియర్గా అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ ఇవి రెండింటికి అప్లై చేసినప్పుడు మ్యూ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ వన్ అలాగే ఈ రెండింటికి అప్లై చేసినప్పుడు మ్యూ టూ ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఆర్ వన్ అవుతా ఉంది కాబట్టి సైన్ ఆర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ సో ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ వచ్చేసి ఆర్ టూ కాబట్టి మ్యూ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ ఈక్వల్ మ్యూ ఫోర్ సైన్ ఆర్ త్రీ సో ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి మ్యూ వన్ సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ వన్ మ్యూ టూ సైన్ ఆర్ వన్ సేమ్ ఈక్వల్ టు మ్యూ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ అవుతాం మ్యూ త్రీ సైన్ ఆర్ టూ సేమ్ మ్యూ ఫోర్ సైన్ ఆర్ త్రీకి ఈక్వల్ అవుతా ఉంది అంటే ఇది అనేది దీనికి ఈక్వల్ అవుతా ఉంది ఇవి కంటిన్యూ ఒకదానికి ఒకటి ఏమవుతా ఉన్నాయి ఈక్వల్ అవుతా ఉన్నాయి సో ఫ్రమ్ దిస్ దీన్ని మనం జనరలైజ్ చేస్తే ఏం రాసుకోవచ్చు మ్యూ ఇన్ టు సైన్ ఐ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఓకేనా ఓకే
అలాగే మనం తీసుకున్న ఆ డెన్సర్ మీడియం పెరిగే కొద్దీ దాని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతూ ఉంటుంది వెన్ ఏ లైట్ రే ఎంటర్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం ఇట్స్ వెలాసిటీ డిక్రీజెస్ అంటాం అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే వెలాసిటీ ఏమవుతుంది అంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడు అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం లెట్ మ్యూ ఈజ్ ద అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఫ్రీ స్పేస్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ స్పేస్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ మీడియం లెట్ సి ఈస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఏ ఫ్రీ స్పేస్ V is the velocity of a light in medium. So, mu is equal to C by V. Okay, now, this is the absolute refractive index. Mu is equal to C by V. C is the velocity of light in free space or vacuum. Its value is 3 into 10 power 8 meter per second or 3 lakhs kilometers. Okay, now, this is the relative refractive index. This is the relative refractive index. Mu is equal to the refractive index. This is the refractive index of second medium with respect to ఫస్ట్ మీడియం దీన్ని రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్గా చెప్తాం మ్యూ టూ మ్యూ వన్ అలా కాకుండా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ మీడియం అంటే ఎలా రాస్తాం మ్యూ వన్ టూ లైట్ రే ఎంటర్ ఫ్రమ్ సెకండ్ మీడియం టు ఫస్ట్ మీడియం ఆ దట్ టైమ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే మ్యూ వన్ టూ సో ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు సెకండ్ మీడియం అంటే రివర్స్ ఆర్డర్లో కాబట్టి దీన్నే వచ్చేసి మనం ఇక్కడ వచ్చేసి ఏమవుతుంది దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అంటే మ్యూ వన్ బై మ్యూ టూ సో ఈ రెండింటిని వచ్చేసి రిలేషన్ అన్నప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాము అంటే మ్యూ టూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై మ్యూ వన్ టూ సో దీస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఇది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సంబంధించి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ మీడియం నేచర్ తెలుపుతుంది అది డెన్సర్ మీడియమా రేరర్ మీడియమా అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం ఒక మీడియంకు సంబంధించి ఆ వాల్యూ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎయిర్కు తీసుకున్నామంటే వన్ గ్లాస్కి వచ్చేసి ఫోర్ బై త్రీ వాటర్కి వచ్చేసి త్రీ బై టూ ఇలా వాటికి సంబంధించి ఆ వాల్యూ ఎప్పటికీ కూడా కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో మనం రిఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అలాగే రిఫ్రాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఇన్సిడెంట్ రే అంటే ఏంటి ఎమర్జెంట్ రే అంటే ఏంటి నార్మల్ లైన్ అంటే ఏంటి యాంగిల్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అలాగే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ మీడియం అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేసి రిఫ్రాక్షన్కి సంబంధించి లాటరల్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి అలాగే అప్పరెంట్ డెప్త్ అంటే ఏంటి అప్పరెంట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్